Hello， 大家好，我是 Venus。二十五岁的今年，第一次踏上加拿大这片土地。这一集，我会带着大家一起从多伦多搭车前往伦敦，入住未来一年在伦敦的家。如果大家有兴趣，记得按赞、订阅我的频道，让我们继续看下去喽。Hello， 大家早安。今天呢，我要从多伦多。转车大概两到三小时才会到伦敦，我要储存我的精力给下午整理我的行李们。所以呢，我今天早上我就没有想要再搭车到市区吃东西，我就想到了一个方法，就是我可以叫外送。唉，生活在台湾真的是太幸福了。以前就算没有订阅外送，外送费顶多就是可能几十块到一百块不等。然后我今天打开外送，我就看有没有我想要吃的。我发现光是外送费，有些餐厅就要十块以上的外送费，超可怕的。所以我就想说来订阅会员，这不是叶配啦，我只是要分享给也在加拿大留学的朋友们。我今天打开 Uber， 就看到有一个学生方案诶、欸，你没有用学生方案的话，你一个月大概是付十块加币，然后学生方案就是一半。大概四块多加币这样子，然后前面一个月还是免费使用，所以呢，我就用学生方案订了 Uber One， 餐点送到了，超开心的。给大家看一下，我点了一个 cheese 帕尼尼，然后里面包巧克力的可颂，一杯美式咖啡，然后还有水果们。我想要转公车到我的住处，但是呢，我现在还没有公车卡。我如果要走去买公车卡的话，要走非常久。呃，背包加行李，再加手提行李的话，快要四十公斤了。我想说，就不要再拖来拖去，直接叫 Uber 到我的住处。很多人看起来天气有点阴阴的耶，不知道是今天的天气，还是一直都会这样。I arrived in Toronto two days ago. And yesterday the weather was really nice. The weather was nice yesterday. A little bit hot here, so, and this week it's a little bit、uh, warm, and then after that start cold. Ah、oh, no.、Yeah. <laughs> 是空空如也的样子，然后，奇怪的感觉哦，很陌生的地方，然后要对这个地方重新培养感情。虽然未来一年在这个房子或是在伦敦的生活都可以一切顺利。出太阳了，虽然现在已经是傍晚。给大家看一下，房东有准备给我一个杯子，一个碗，这也太中式了吧！汤勺、锅铲、两个盘子、炒锅、餐具组。但这个床呢，它只有准备床包、被套，没有准备，所以就有很多东西是。来了，然后看到你缺什么，然后就赶快记在手机备忘录里面。我明天要去采买的时候呢，我就会打开我的备忘录看一下，我现在还缺什么东西。给大家看一下目前的进度，现在是晚上的六点半，我的外送正在准备当中。房东原本说好要帮我准备家具，但是我进来发现没有书桌，所以呢，书的话目前就只能先随便放。睡觉要抱的，呃呃，自己画的海报，从台湾带来，现在。有点皱掉了。我明天买胶带之后呢，我就要贴到墙壁、行李箱，还有我的后背包。目前先放这，目前的衣服就是这些。我觉得我的喉咙有点痛痛的
，感觉应该要感冒了。再来喝一下维他命 C， 这也是我从台湾带来的。这些都是往后都会用到的餐具啊，一些厨房用品，还有这几天可以吃的，例如说麦片、无乳糖牛乳，还有奶油、鸡蛋。Hello， 大家好，我回来了。今天呢，买了一些日常用品，抱枕，因为我发现加拿大的抱枕真的是太软了，就是这种有电跟没电差不多的感觉，非常的软。所以呢，我就买了这个。为什么我不再买一个比较硬一点的枕头？我今天去 mall 去超市看，所有的枕头都跟我现在枕头一样软，我还找不到我觉得真的很舒服的枕头。然后还有这个。毛毛毯，这个房子的空调真的开得蛮强的。从昨天我在煮鸡汤开始呢，就喉咙就很痛，然后到今天，所以呢，我就买了一个毛毯，然后还有床套组合。这是一个全白的 hoodie， 但是呢，它上面其实是有写字的哦。这个 hoodie 就是一个白色简单的 hoodie， 然后上面写字就是学校的 Western University。这个裤子感觉也是可以一路从秋天穿到冬天，这大小很刚好哎。然后里面是刷毛的，这个里面也是刷毛的，所以很舒服。嗯，我又买了这一件上衣，再换给大家看。这样子我晚上会冷的时候就可以随机套上一件学校的衣服。这三本书是在 Mason b o w l 的 Mall 里面的书店买的。三本上面是贴六块，但是三本一起买的话是十块钱。这个是爱情小说吗 ？The Sweet Spot， 这个是有关友情的小说。其实我昨天到伦敦之后，这两天呢，我就有一种人在异乡很孤单的感觉。因为我在这边呢，还没有交到朋友，然后也没有车，所以不管去哪里都蛮麻烦的。然后同时跟家人又有十二小时的时差，所以我这两天就有一种好像在梦游的感觉，在这里做什么？这好像不是一个我该来的世界。我不知道其他留学生刚来到新的地方会不会有这种感觉。好啦，这一集的影片差不多就到这边告一个段落了。如果你喜欢我的影片的话，可以帮我按个赞，然后把这个影片分享给可能也会喜，然后把这个影片分享给可能也会喜欢我的内容的朋友。那我们就下一集再见喽。如果大家有要分享的，就在下面留言。拜拜。